మాధులత గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఏంటి ఎన్జిఓ సంస్థకి ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా అనౌన్స్ చేశారని చెప్పేసి తెలిసింది ఏంటి ఆ సంస్థ ఏంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎన్జిఓ ఆఫ్ కోర్స్ నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ బట్ ఇట్స్ ఎ హిందూ ఆర్గనైజేషన్ ఇది రాష్ట్రీయ యువ హిందూ వాహిని దీని పేరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉత్తరప్రదేశ్ యోగి గారి బ్యాకప్తో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు మొత్తం నార్త్లో బాగానే ఉండేది సౌత్కి ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతున్న సందర్భంలో ఆటోమేటిక్ దానికి కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రావడం అండ్ తర్వాత కరోనా రావడం సో ఆటోమేటిక్గా ఆల్ మెంబర్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్ లేనప్పుడు కొంచెం సప్రెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అనురాగ్ మహంత్ అనురాగ్ గారు ఆయన వచ్చేసి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇస్ ఆయన గురువు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అనమాట గురువు గైడ్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్తో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ని మళ్ళీ రిబూస్ చేయడం జరిగింది సో దాంతో భాగంగా మన సౌత్లో ఫస్ట్ తెలంగాణలో యాక్టివ్ చేసే ప్రక్రియలో సో నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా స్మిత అనే ఒక లేడీ షీఈ్ ఎ ఫైటర్ యాక్చువల్లీ తన ఇష్యూనే దానికి మేజర్ కారణం ఉంది సో తన డాటర్ ఇష్యూ అండ్ ఫస్ట్ ఆవిడ స్టేట్ లెవెల్ కొనింది సో ఇప్పుడు నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు అట్లే తెలంగాణ నుంచి స్పోక్స్గా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఒక ఇష్యూతో ముందుకు రావడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటండి అంటే హిందూ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నారు అవును ప్లస్ ఎన్జిఓ అని చెప్తున్నారు ఎస్ ఏంటి దీని యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎన్జిఓ వస్తుంది నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ వస్తుంది అవుట్ సైడ్ ఉన్నవి పొలిటికల్ థింగ్ ఆల్సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ బట్ విచ్ ఈస్ నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ టు స్ప్రెడ్ సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మం ఏంటి ఎలా దాన్ని మనం ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేయాలి లేకపోతే దాని మీద జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి ప్రశ్నించడం ఖచ్చితంగా ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎవ్రీ హిందూ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎ నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గోరక్ష సో అది కూడా మేజర్ అంటే మనకంటూ కొన్ని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి కొన్ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే క్లాజ్ ఉంటాయి క్లాజెస్ ఉంటాయి లేకపోతే ఎజెండాస్ ఉంటాయి మోటివ్స్ ఉంటాయి అందులో వచ్చేసి గోరక్ష కూడా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ ఓకే అదే వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఏదైనా విద్య ఉద్యోగము ఆరోగ్యము సో ఇలాంటి మూడు అంశాలు రక్షణ కూడా సో వీటన్నింటి మీద పనిచేయటం కోసం ఈ ఆర్గనైజేషన్ మెయిన్ ఎజెండాగా ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మిమ్మల్ని వాలంటీర్గా మీరు ఏమైనా టాపిక్లు తీసుకొని దాని మీద ఫైట్ చేస్తారు లేకపోతే మీకు ఎవరైనా వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఎడ్యుకేషన్ చెప్పారు ఉమెన్ చెప్పారు ఎన్నో ఎట్లా వెళ్తారు మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలనుకున్న పరిస్థితి ఏంటి ప్రతి స్టేట్లో మనం యాక్టివ్ చేసే ఉద్దేశం ఏముంటుందంటే సో ఫర్దర్గా మనం వచ్చేసి ఏదైనా కాల్ కాంటాక్ట్స్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ ఇవ్వడం లేకపోతే ఈమెయిల్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ప్రోగ్రెస్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక స్టేట్ లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకుంటాం ఇప్పటికీ ఓన్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాం అనమాట సో ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేసి ఫోన్ నెంబర్స్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వడం సో దాని త్రూ మన మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవరికన్నా ఇలాంటి ఇష్యూస్ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఆడపిల్లలు మేజర్లీ ఉమెన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ లేకపోతే గోరక్ష సంబంధించిన ఇష్యూస్ లేకపోతే మన సనాతన ధర్మం ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు మంచి అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అంటే దాని జరుగుతున్న అన్యాయం అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం చేయాలనుకున్న మంచి అవ్వచ్చు టెంపుల్ సంరక్షణ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా మరి రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి బిల్డ్ చేసే ఒక టీమ్ని బిల్డ్ చేసే కార్యక్రమం అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము సో ఫర్దర్గా అలా అప్రోచ్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము మాట్లాడిన ఒక విషయం ఉంది అదేంటంటే ఎవరైతే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఇప్పుడు అపాయింట్ అయ్యారో స్మిత గారు వాళ్ళ సొంత డాటర్దే ఒక చాలా పెద్ద ఇష్యూ జరిగింది సో తన కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి తను చంపాలనుకుని తన మీద సెక్షువల్ అసాట్ అసాల్ట్ చేసి అడ్వకేట్ సో అతని మీద పోక్సో కేసు పోక్సో అంటే మీకు తెలుసు అంటే ఒక పన్నెండు ఏళ్ళ పాప అంటే పన్నెండు ఏళ్ళ లోపు ఆడపిల్లల మీద సెక్షువల్ అసాల్ట్ ఏదైతే జరుగుతుందో వాళ్ళ మీద పోక్సో కేసు పెట్టడం జరుగుతుంది అతని మీద కేసు ఉండడం జరిగింది ఆ ఇష్యూ గురించి సో మాట్లాడామన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరేమో లాస్ట్ టైం మీతో మాట్లాడినప్పుడు బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయిన అన్నారు ఇక్కడ చూస్తే తెలంగాణలో ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసి మళ్ళీ తెలంగాణలో యాక్టివ్ అవుతున్నారు ఏంటి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు బెంగళూరు ఎందుకు షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఎలా ఉంది బెంగళూరు లైఫ్ బెంగళూరు చాలా బా
అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రీఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎన్జిఓని అని నేను తెలుగు అమ్మాయిని నేను తెలుగు బాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతాను నాకు మాట్లాడడం ఇష్టం కాబట్టి ఇష్యూస్ గురించి సో ఓకే మొదటగా తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి సౌత్లో యాక్టివ్ చేయాలనుకుంది ఫస్ట్ తెలంగాణ వింగ్ని సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటాను కాబట్టి ఇష్యూస్ గురించి సో తెలంగాణకి స్పోక్స్ పర్సన్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే హైదరాబాద్ రావడం కూడా జరిగింది హైదరాబాద్కి వచ్చిన ప్రక్రియలోనే మీతో మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది ఏముందండి స్పోక్స్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా చేసి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ట్రావెల్ రిమైనింగ్ అంతా మనకు సి టెక్నాలజీ అంతా పెరిగిపోయింది ఎప్పుడు కావాలన్నా మాట్లాడవచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా మాట్లాడవచ్చు సో ఇష్యూ గురించి మాట్లాడడమే నా పని కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయినా మాట్లాడవచ్చు మనల్ని ఎవరు రాపేది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓకే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఒకటి మీరు ఎన్జిఓకి సంబంధించింది కూడా ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ అయిపోయి ప్రస్తుతం దేశంలో ఒక పెద్ద ఇష్యూ నడుస్తుంది కోల్కత్తా జూనియర్ డాక్టర్ సంబంధించి అత్యంత అమానుష్యంగా అత్యాచారం చేయబడి కిరాతకంగా చంపబడినటువంటి ఒక డాక్టర్ ఇష్యూ నడుస్తుంది ఆ ఇష్యూని ఫాలో అవుతున్నారా అసలు ఆ ఇష్యూ విన్న తర్వాత మీకు కలిగిన రియాక్షన్ ఏంటి దానిపైన మాట్లాడాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు మీరు అంటే మనకు ఢిల్లీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది వాళ్ళకి ఏడు ఎనిమిదేళ్ళ తర్వాత సో దాని మీద బోల్డ్ అండ్ చట్టాలు తీసుకొచ్చారు ఆ పేరుతో బస్సులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒక పెద్ద ఐరన్ రాడ్ ఇష్యూ అదందరికీ నిర్భయ చట్టం తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ జరిగినా కూడా ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చినా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే చట్టాలు బలంగా ఉన్నాయి మనకు ఆడపిల్లలకి సహకరించే విధంగానే ఉంటాయి ఆ తప్పుడు కేసు అయినా లేకపోతే నిజమైన కేసు అయినా రేప్ కేసులకు సంబంధించి కూడా చాలా చట్టాలు బలంగా ఉన్నాయి అమలు జరిగే విషయంలో చాలా వీక్గా ఉంటుంది మన భారతదేశంలో ఉన్నంత చట్టాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కడా ఉండవు అంత గొప్ప చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ అమలులో జాప్యం జరుగుతుంది ఏది ఇన్స్టాంట్గా న్యాయం జరగదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అని ఇంకొకటి చూసుకుంటే కంపారిటివ్లీ మనకి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ మహిళల పైన దాడులు అనేవి అదేంటో నాన్ స్టాప్గా జరుగుతూ ఉంటాయి వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అక్కడ మహిళా సీఎం ఉంటుంది ఎక్కడా కూడా రక్షణ ఉండదు మొన్న మొన్న చూస్తే ఆడవాళ్ళని నగ్నంగా బట్టలు ఇప్పేసి రోడ్ల మీద ఇది చేశారు సందేశ ఖాళీలో ఆ గిరిజన మహిళలను ప్రతిరోజు ఆఫీసులకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ బర్త్లే డ్రాప్ చేసి అదే విక్రమార్క్ కూడా సినిమాలో సేమ్ చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది చూడండి అక్కడ భర్తలు తీసుకెళ్లి దిగబెట్టాలి వాళ్ళ అవసరాలు తీరిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వదిలేసేయాలి నోరు మూసుకొని ఆ భర్తలు కాపురం చేయాలి ఇలానే జరిగిందని చెప్తున్నారు పార్టీ కార్యాలయంలో వాళ్ళ భర్తలే దిగబెడతారు లేదా అన్నో తమ్ముడు ఎవరో ఒకళ్ళు దిగబెడతారు ఆడవాళ్ళని రాత్రంతా అక్కడ వాళ్ళందరూ వాడుకుంటారు మళ్ళీ పొద్దున్నే వాళ్ళు పికప్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది లేదా వీళ్ళంతటి వీళ్ళే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయేసి వాళ్ళ బ్రతుకులు కొనసాగించే పరిస్థితి ఉంది దాని మీద కూడా ఎవరు పెద్దగా స్పందించిన దాఖలా లేవు ఏదో హడావిడి చేసేసారు వదిలేసారు అయిపోయేసింది ఇప్పుడు కూడా అంతే అసలు ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ స్పర్మ్ని కలెక్ట్ చేశారు అంటే అది కూడా డ్రై అయిపోయింది అంతా ఇంకా ఇది ఇదంతా చూసుకుంటే ఎంతమంది రేప్ చేశారు మెడ విరి చేసి అంటే మెడ విరి చేసి అంత ఏ రకంగా అమ్మాయిని హెరాస్ చేసి ఉంటారు ఇది మనకు వింటుంటే బాధ వేస్తుంది కానీ స్టిల్ దాన్ని ఆ ఇంకా దానికి వ్యతిరేకం తెలియ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఈరోజు ఎవ్వరు దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే కొంతరు సెక్యులరిస్టులు మాట్లాడతారో ఎవరైతే ఈ ఇండి కుటుంబం వాళ్ళందరూ మౌనంగా ఉన్నారు బట్ మనిషి అనే వాళ్ళైతే స్పందిస్తూనే ఉన్నారు బట్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇప్పటికీ కూడా అసలు వాళ్ళని పట్టుకున్నామనో వాళ్ళకి పలాన శిక్షలు విధిస్తామనో అసలు ఏది ఆ రాష్ట్రం నుంచి రానుకోటి రాలేదు నాకు ఇంకో డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలగ చేసుకున్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కలగ చేసుకోవాలి అన్నది ఏసీ బీసీ ఐడి ఎంక్వైరీ వేసో అలాంటి దోషుల్ని పట్టుకొని వాళ్ళ కఠిన శిక్షలు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు ఉరి శిక్ష అని కూడా మన భారత స్మృతి కొత్త చట్టాల ప్రకారం వచ్చింది కదా అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం మరి దాని వెనుక రాజకీయ అంశాలు ఉన్నాయో లేకపోతే ఫర్దర్గా ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని ఆగిపోయారో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఐ వాజ్ లిటిల్ బిట్ డిసప్పాయింటెడ్ సి దో నేను ఐఎమ్ ఇన్ టు బీజేపీ బట్ దానికంటే బిఫోర్ నేను ఉమెన్ సో స్పందించాలని సాధారణ ప్రజల్లాగా నేను కూడా కోరుకుంటాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాగో స్పందించట్లేదు ఈ రోజు కొత్తగా స్పందించకపోవడం ఎప్పుడు స్పందించదు అక్కడ మహిళా ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇలాంటిది జరిగినా ఎలాంటిది జరిగినా రోడ్డు మీద ఇంకేం జరిగినా సరే ఆడపిల్లలకు బట్టలు ఇప్పేసినా చంపేసినా ఏం జరిగినా ఆ మహిళా ముఖ్యమంత్రి రెస్పాండ్ అవ్వదు ఇంకా కావాలంటే ఎవరైతే ధర్నాలు ర్యాలీలు చేస్తారో వాళ్ళ మీద రబ్బ
తనకి మానసిక స్థితి బాగాలేదని చెప్పి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు ప్రిన్సిపాల్ కీలకం అయి ఉండొచ్చుపల్ అని చెప్పేసి మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రవర్తన చాలా దారుణంగా ఉందని చెప్పేసి ఒకటి బయటకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎనిమిది జరిగింది ఇది దారుణం టెన్ డేస్ తర్వాత దేశం మొత్తం కదిలింది అంటే దాదాపు చాలా విషయాలు తొక్కి పట్టేస్తున్నారని చెప్పేసి వస్తుంది వార్తలు మమతా బెనర్జీకి సంబంధించి నలభై మూడు మందిని ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్స్ ని ఈ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడింది అనిపిస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందని చెప్పేసి వార్త ఒకటి వచ్చింది అది మీ నోటీస్కి వచ్చింది నోటీస్కి రాలేదు కానీ అట్లే మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే వినము ఇప్పుడు అక్కడ సీఎంఏ దాన్ని ఎలాగోలా తలకిందులు చేయాలి అనుకుంటుంటే ఇక ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ అయితే ఏంటి హెచ్ఓడి అయితే ఏంటి దాని బాబు అయితే ఏంటి లేకపోతే ఆ మెడికల్ కాలేజ్ డైరెక్టర్స్ అయితే ఏంటి ఎవరైనా ఫౌండర్స్ అయితే ఏంటి ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సీఎం కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలేజీకి సంబంధించి వాళ్ళ కాలేజీకి సంబంధించిన దాంట్లో జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ కాలేజ్ మీద మచ్చ రాకూడదు అని అనుకుంటారు లేదా వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అనుకోండి సో వాడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం చెప్పినట్లే వింటాడు లేకపోతే ఎవరెవరైతే ఈ రేపులు చేశారో వాళ్ళకు సంబంధించిన మనుషులు బిల్డర్స్ అవ్వచ్చు ఇంకొకళ్ళు అవ్వచ్చు వీళ్ళకు ఫండింగ్ ఇచ్చేటోళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు ఫినాన్షియల్ డీల్స్ ఉండొచ్చు వీళ్ళకి ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు వచ్చినా కూడా చేతులు తెలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది సో వాడు ఇంకా ఇంకా చెప్తాడు కావాలంటే షీఈ్ నాట్ గుడ్ పర్సన్ అని కూడా చెప్పే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి సింపుల్ లాజిక్ అది సో తన బిహేవియర్ వల్లే వీళ్ళు రేపు చేశారు తినే రెచ్చగొట్టిందని కూడా చెప్పొచ్చు రేపొద్దున ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు కదా ఇంకొకటి వినపడుతుందండి మమతా బెనర్జీ మ్యాన్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు తను కనుసనల్లో పెద్ద ర్యాకెట్ నడుస్తుంది వైద్యం సంబంధించి హాస్పిటల్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ వల్ల ఆర్గానిక్ కానీ ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ అని చెప్పి ఎస్ ఆర్గాన్స్ సంబంధించి కానీ డ్రగ్స్ ఇష్యూ అని చెప్పి చాలా చాలా బయటకు వస్తుంది బట్ ఏంటి అనేది ఇప్పటి వరకు దాదాపు పది రోజులు అవుతుంది ఒక కొలిక్ రాలేదు కదా అది ఇంకా ఎలా ఇప్పుడు బెంగాల్లో బేసిక్ గా బెంగాలీస్ కూడా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓమై వాళ్ళు ఒక్కసారి బెంగాల్ వదిలేసి వచ్చిన తర్వాత ఓమై గా దిస్ ఇస్ వెరీ డర్టీ ప్లేస్ అని వాళ్ళే అంటారు ఆనెస్ట్లీ అంటే వాళ్ళే అక్సెప్ట్ చేయరు అక్కడ మెంటాలిటీస్ ని అంటే అవుట్ సైడ్ ఆ స్టేట్ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత అవుట్ సైడ్ ప్రపంచం వాళ్ళు ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఓ మై గడ్ దిస్ ప్లేస్ ఈస్ మోర్ బెటర్ దాన్ బెంగాల్ అని వాళ్ళకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్ అది ఎలా తయారైందంటే వీడియోలు చూస్తుంటేనే అది అంత ప్రాపగండ్ నువ్వు ఒక కార్నర్ లోనే ఇలా జరుగుతుంది సో మనకు సోషల్ మీడియా కామెంట్స్ చూస్తూనే తెలుస్తుంటుంది బెంగాల్లో ఒక ఒక ప్రాంతం ప్రాంతమే దిఫీ ఆ ప్రాంతం ఎలా ఉంటుందంటే లిటరలీ బంగ్లాదేశ్ ఏమో ఇది ఇండియా కాదేమో అన్నట్లు ఉంటుందంట ఆ ప్రాంతం మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కూడా భయం అంట అక్కడ మొత్తం డ్రగ్స్ దంద నడుస్తుంది అంట అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీళ్ళే ఉంటారు ఆ బంగ్లాదేశ్ ఆ బార్డర్ క్రాస్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారనమాట సో అక్కడ డ్రగ్స్ దంద బాగా నడుస్తుంటుందంట రేపులు అమ్మాయిలు ఎత్తుకుపోవడం అమ్మాయిలని సెల్ చేయడం మొత్తం ఈ దందానే నడుస్తుంది చాలా మంది బెంగాలీసే పెట్టారు ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి భయం అంట ఇన్ కేస్ అక్కడికి ఏదైనా ఒక చిన్న విషయంకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా చిన్న క్లాష్ అయిందంటే ఇంకా వాళ్ళు దే డోంట్ కమ్ బ్యాక్ అంట ఇంకా వాళ్ళు ఏమైపోయారో తెలియదు చంపేస్తారా ఎత్తుకెళ్ళిపోతారా ఆర్గన్స్ అమ్మేసుకుంటారా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో అది అక్కడ ఉండే లోకల్ ఆ ఏరియా ఆ ఏరియాకి వెళ్ళడానికి కూడా చాలా మంది భయపడతారంట ఇట్స్ లైక్ మినీ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అట్లా అట్లా ఫీల్ అవుతారంట వాళ్ళు సో మనకు చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కదా మమతా దీని ఈ నేర ప్రవృత్తి పెరిగిపోవడానికి కారణాలు ఏమంటారు ఎందుకంటారు మార్గ దర్వ్యాలు చేతికి రావటాలా లేకపోతే ఏంటి అది డ్రగ్స్ అందరూ ఎవరు ఒకటే చెప్తారండి ఇప్పుడు గంజాయి మార్గ దర్వ్యాలు కదా ఫస్ట్ హోమ్ 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 ఈజ్ ద యూనో బేసిక్ ఏమంటారు దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ప్రాథమికంగా ఇంటి నుంచి ఏదైనా మొదలవుతుంది నేర్చుకోవాలి ఈ రోజుల్లో అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మీ జనరేషన్ మా జనరేషన్ మన ఇంట్లో పెం పెంచే విధానం డిఫరెంట్గా ఉండేది సెల్ ఫోన్లు లేవు టీవీలు లేవు ఏం లేవు మనకు అప్పట్లో ల్యాండ్ లైన్లు చాలా సంవత్సరాలతో వస్తేనే పండగ అసలు మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ల్యాండ్ లైన్లు వచ్చింది చాలా ఎక్కువ మా ఇంట్లో అయితే డిగ్రీ నేను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ వచ్చింది సో ఏమీ ఉండదు ఏమన్నా ఉంటే ఉత్తరాలతోనే ఉండేది ఆ కల్చర్లో పెరుగుతున్నప్పుడు ఇంట్లో ఎంత స్ట్రిక్ట్గా పెంచుతున్నా ఈ రోజుల్లో ఫస్ట్ మొగుడు పిల్లలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సరైన సఖ్యత లేదు ఆ సఖ్యత లేని పిల్లల ముందే కొట్లాడుకుంటున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పిల్లల ముందే కొట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు అన్హ్యాపీ అన్హెల్దీ హోమ్లో పెరుగుతున్నారు
ఎందుకంటే నాకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు మా కజిన్స్నే నేను ఏడిపిస్తుంటే మీకే ఏం తెలియదు మీరే నేర్పిస్తారు స్టూడెంట్స్కి అని బికాస్ వాళ్ళ లైఫ్నే వాళ్ళు సెట్ చేసుకోలేరు వాళ్ళకి ఏదో తెలిసిన నాలుగు సబ్జెక్టులు అక్కడ పోయి టీచ్ చేసి వస్తున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ ఎనీబడి బట్ కంపారిటివ్లీ మేము చదువుకునేటప్పటికి ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పటికి ఏదో నూటికో కోటికో ఒకళ్ళ బెస్ట్ టీచర్ ఉన్నట్టు రిమైనింగ్ ఆల్ బిలో యావరేజ్ మైండ్ సెట్ పీపులే వాళ్ళు హర్త్ అయినా మా టీచర్లు అని అంటామన్న ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ చదువుకోవడం అక్కడ పోయి చెప్పి రావడం అంతే ఎతిక్ ఎథిక్స్ మోరల్స్ నేర్పించే సమయం కూడా లేదు అక్కడ పీరియడ్స్కి ఫస్ట్ కానీ దాన్ని కూడా నేర్పించాలి అది కూడా స్కూల్స్లో ఉండట్లేదు స్కూల్స్ బికేమ్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ కిడ్స్ బికేమ్ ఏదో లగేజ్ సంచులు మోసే అంత ఒక ఇరవై పాతి కేజీలు వాళ్ళతో మోపించుకుంటున్నారు ఈ మూమెంట్లో సెల్ ఫోన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే బట్టలు ఇప్పుకొని తిరిగే పెళ్ళైన మహిళలు పెళ్ళి కాని అమ్మాయిలు ఇక చిన్నపిల్లలతో బూతు డైలాగులు మగ మగ పిల్లలు అయితే ఇప్పుడు అదేదో ట్రెండింగ్ అని నేను ఏమన్నానే వస్తే అంటాడు ముద్దు ముద్దుగుందని చెప్పి జనాలు చూస్తున్నారు ఏం నేర్పిస్తున్నారు అందులో ఇంకో వీడియోలు పెట్టి నేను మొగోడ్నే అని ఇంకోడు అంటాడు నాలుగు పీ కాల్సిందే పోయి అది క్యూట్ క్యూట్ గుందని రికార్డులు వేసి పెట్టేస్తున్నారు అమ్మాయిలేమో బూతులు ఇంక బూతులు అంటే అమ్మ అక్క అలీ డాష్ 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 ఎల్లు ఏమో అన్నీ వాడేస్తున్నారు ఇవన్నీ ట్రెండింగ్ అని ఇంకొకళ్ళు వాడుతున్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ అది కూడా మనలో మనకు మనకి ఏం నచ్చుతుందో దానికి అట్రాక్ట్ అవుతాం ఒక సినిమా చూస్తే మీకు క్యారెక్టర్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మీ నేచర్ అలాంటిది కాబట్టి నేను సినిమా చేస్తే నాకు క్యారెక్టర్ అట్రాక్ట్ సేమ్ సినిమా చూస్తాం బట్ క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మనల్ని ఏదైనా అంతే లెసన్ చదివేటప్పుడు మనకు కింగ్స్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు రామాయణం విన్నప్పుడు రావణాసుడికి చాలామంది అట్రాక్ట్ అవుతారు బికాస్ ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతారంటే వాళ్ళ ఒరిజినల్ నేచర్ అది అందుకే ఆ క్యారెక్టర్కి అట్రాక్ట్ అవుతారు సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అంటే అది ఒరిజినల్ నేచర్ సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇన్ రీల్స్లో అవి అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి రొమాన్స్ వస్తుంది హాఫ్ నీడిటీ వస్తుంది న్యూడిటీ వస్తుంది సెక్స్ కూడా వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో చాలా దారుణం వెళ్ళిపోయే ఒకప్పుడు ఫోన్ సైట్స్ వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు ఏం లేదు యూట్యూబ్ కొట్టేసినా రీల్స్ రీల్స్లో సర్చ్ చేసినా ట్యాక్స్ ఇట్లా ట్యాక్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్ విజిబుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కిడ్స్ అవి చూసినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేస్తే పోలా అనుకుంటారు టీనేజ్ కదా గ్రో అవుతున్నారు థర్టీన్ నుంచి మొదలవుతుంది టీనేజ్ ఇంకా సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు దొరికిందా అవకాశం ఎవరు దొరికితే వాళ్ళతో వాళ్ళకి తగ్గలు ఇప్పుడు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలు పోయి ముప్పై ఏళ్ళు పాతికేళ్ళ ఆంటీలని వెతుక్కోలేరు కదా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళ ఆంటీలు కదా వాళ్ళకంటే చిన్న వాళ్ళని వెతుక్కుంటున్నారు ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ అందరూ సో ఒక ఒక నేరం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ ఒక్కళ్ళే తప్పు అని కాదు కదా ఇల్లు స్కూలు సరౌండింగ్స్ ఫుడ్ వాతావరణం అన్ని కారణం అవుతాయి సో అందుకే పేరెంట్స్ ఒక పిల్లల మీద ఒక కన్నీస్ నుంచి అంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళ స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడం కోసం ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు సో ఫోన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ వెపన్ ఇది చెప్తుంటే నాకు గతంలో ఒకటి పూర్వకాలంలో ఊరు ఉండదు ఊరు బయట ప్రాసిక్యూషన్కి సంబంధించి ఉండేవాళ్ళు అప్పుడే పద్ధతిగా ఉండేది అని చెప్పేసి చాలా మంది అంటుంటారు అవును మన పెద్ద ఇప్పుడు మన పెద్దోళ్ళు ఏమి తెలివి తక్కువ లేం కాదు చాలా మంది అనుకుంటారు మనం టెక్నికల్గా చాలా బాగా గ్రో అయ్యాము సో ఆకాశానికి నిచ్చనులు వేస్తున్నాము లేకపోతే చంద్రమండలంలో రాకెట్ని దింపాము సో వీ ఆర్ టెక్నికల్లీ సో మచ్ గ్రోన్ అంత సీన్ లేదు ఆకాశానికి నిచ్చనులు భీముడేశారని మనం కథలు చదువుకున్నాం సో మనిషి అనుకుంటే దేనైనా సాధించవచ్చు అని అప్పుడే చెప్పేశారు సో ఇప్పుడు మన చూసుకుంటే మన టెంపుల్స్ కానీ దాని మీద కార్వింగ్స్ కానీ డిజైన్స్ కానీ ఒక్కడు కూడా చక్కలేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎతికినా కూడా అంత టెక్నాలజీ అప్పట్లోనే ఉండేది మనకు అండ్ మన శిల్పాల్లో చాలా వాటి మీద ఐ ప్యాడ్లు ఐ నోట్స్ నోట్స్ అన్నింటినీ శిల్పాల మీద ఉన్నాయి ఎప్పుడో వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం టెంపుల్స్లో ఎప్పటికి ఉన్నాయి సో వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం మన భారతదేశంలో జనరేషన్ వీటన్నిటిని ఆల్రెడీ చూసేసింది ఈ సెల్ ఫోన్స్ ను ఐ హీల్స్ ని లిప్స్టిక్స్ ని లేకపోతే ట్యాబ్స్ ని లేకపోతే అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళేటోళ్ళకు ఉండే సూట్ ని అవన్నీ కూడా మనం వేయాల క్రితం టెంపుల్స్ మీద ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు చూస్తేనే అలాంటి విగ్రహాలు చెక్కగలరు అది దాటి మళ్ళీ జీరోకి పడిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే గ్రో అవుతూ ఉన్న స్టేజ్ ఇది ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలి అంటే సో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు అని కాదు పెద్దోళ్ళకి అన్నీ తెలుసు అన్నీ దాటొచ్చిన అంటే మానసిక అవసరాలు శారీరక అవసరాలు ఎవరి బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టే ఎవరికి ఏ సందర్భంలో ఏం అవసరము ఓకే మనం ఎథికల్గా సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం
అది ఊరి బయట ఉండాలి చాలా మంది ఒక వాదన కూడా వినిపిస్తున్నాడు ప్రాసిక్యూషన్ అనేది లీగల్ చేసేస్తే అత్యాచారాలు లేకపోతే ఇట్లాంటి తగ్గుతాయి కదా అని చెప్పేసి కొంతమంది వాదిస్తున్నారు కూడా వాదిస్తూ ఉన్నారు అంటే రాజుల కాలంలో అవన్నీ ఉండేవి ఓ ఒక వెయ్యేళ్ళు అక్కర్లేదు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకృష్ణదేవరాయల పరిపాలనప్పుడు కూడా మనకు తెలిసిన సామ్రాజ్యంలో కూడా ఇవన్నీ ఉండేవి కానీ అదే ఊరి చివర ఊరి చివర ఉండేవి ఈ మనుషులకు ఏదైతే కొందరు చంచలమైన మనసులు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో ఆరోగ్య సమస్యలు ఏ కారణమైన అయి ఉండొచ్చు సో మనిషి కానీ శారీ శారీరక అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే మీకు కావాలంటే వీళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పేసి అది మళ్ళీ అది దాటేసి వచ్చిన తర్వాత శుభ్రంగా మళ్ళీ ఇంటికి రావాలి అని దానికి ఓ హద్దులు పెట్టి దాన్ని కూడా ఇన్క్లూడ్ చేశారు సమాజంలో భాగంగా ఎందుకంటే సమాజం ఏ రకంగానూ చెడిపోకూడదు వేరే ఆడవాళ్ళ సంరక్షణ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కాకపోతే టెక్నికల్గా ఇప్పుడు చాలా గ్రో అయ్యాం లా పరంగా చాలా గ్రో అయ్యాం లాస్ ఏం కింగ్స్ డేస్లో ఉన్న లాస్ కూడా ఇప్పుడు ఏం లేవు కింగ్స్ డేస్లో ఆడదాని మీద చెయ్యి పడితే చెయ్యి చెయ్యికి చెయ్యి కాలుకు కాలు అనే నేను అప్పు అప్పట్లో న్యాయ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా ఉండేది ఆ న్యాయ వ్యవస్థ ఇప్పుడు పెడితే ఎవడైనా భయపడతాడు స్పాట్ జస్టిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పాట్ జస్టిస్ ఉండేది కదా కింగ్స్ డేస్లో ఏదైనా తప్పు చేసినా తప్పు చేసి దొరికిపోయినా మామూలుగా ఉండేది కాదు ప్రతి ఒక్కరికి భయంకరమైన శిక్షలు ఉంటాయి ఈ ద్రోహం దేశద్రోహం రాజద్రోహం ఇట్లాంటివి చేస్తే తలే నరికేసే వాళ్ళు అది ప్రజల ముందు అంటే ప్రజలందరికీ తెలియాలి ఆ తెలిస్తేనే సీక్రెట్ గా ఇప్పుడు మండల చట్టాలు సీక్రెట్ గా అమ్మో ప్రజలు భయభ్రాంతులు అవుతాయి ప్రజలు భయభ్రాంతులు అవ్వాలి అయితేనే కదా తప్పు చేయకుండా ఉండటానికి మళ్ళీ భయపడతారు ఒక ఆడపిల్లను రేప్ చేస్తే సరే ప్రజల ముందు ఉరి తీయట్లేదు అబ్బా అదేదో అర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఏ టైం ఏదో ఫిక్స్ చేస్తారంట కదా మరి సినిమాలో చూపించడం నిజంగా ఉంటుందో లేదా మరి పాపము అది మంచి దేవతలు తిరిగే సమయంలో ఉరి తీస్తారేమో స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఒక దుర్మార్గుని లైవ్ టెలికాస్ట్ పెట్టి పెట్టండి జనాలు చూస్తారు టెక్నాలజీ అలా కూడా వాడుకోవచ్చు కదా ఇది నేరం నేరస్తుడికి ఇలాంటి శిక్షలు పడతాయి పడాలి అని చెప్తున్నా కదండి మన చట్టాలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అమలు అవ్వట్లేదు తెలంగాణలో జరిగిన ఇష్యూలో కూడా దిశ ఇష్యూలో కూడా ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది వాదించారు అలా ఎలా వాదించడం కాదు సజ్జనార్ గారి మీద మళ్ళీ ఎన్కౌంటర్ చేసిన వాళ్ళ మీద హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు పాపం కేసులు వేశారు మరి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు మంచి పని చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అనట్లేదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కొంచెం మంచి జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది దాన్ని మంచికి వాడచ్చు చెడుకు వాడచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం గన్ను దాన్ని పోలీస్ చేతిలో ఉంటే రక్షణగా వాడతారు మా విలన్ చేతిలో ఉంటే వాడు భక్షణగా వాడుకుంటాడు సో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వల్ల మంచి జరగట్లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి జరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భాలన్నా నాకు బలే అసలు నిర్భయ కేసులో కూడా వాడికి వాడు ఇంకా వాడు చిన్నోడు పదిహేడేళ్ళు అని చెప్పేసి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాడిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది మరి ఆడపిల్ల గుర్తు రాలేదా వాళ్ళకు నాకు ఎప్పుడు అదే ప్రశ్న అడగాలి అనిపిస్తుంది వాట్ అబౌట్ దిస్ గర్ల్ మరి ఈఎంఐ హరాస్మెంట్ ఇప్పుడు వాడికి ఉరిశిక్ష వేస్తే హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఒప్పుకోదు ఇది మానవత ధర్మం కాదు అంటారు మరి ఆడపిల్లని అంత భయంకరంగా చంపేస్తే అది మానవత మానవత్వం అవుతుందా మరి ఆ పిల్ల మనిషిగా కన్సిడర్ చేయబడదా అమ్మాయి నొప్పి అమ్మాయి రక్తం అది ఏది మానవత్వం కిందికి రాదా నాకు అర్థం కాదు ఉరి తీస్తే వాడు మనిషి అయినప్పుడు చచ్చిపోయిన ఈ అమ్మాయి మనిషి కాదా అంటే చచ్చిపోయేసేస్తే ఎలాగో ఇప్పుడు ప్రాణం లేదు కదా మా కళ్ళ ముందు ప్రాణం తీయకూడదు సో వీళ్ళ కనుక తీస్తే ఓకే మేడం ఇందాక మీరు ఒక మాట్లాడుతూ ఫ్లోర్లో ఒకటి అన్నారు భార్య భర్తల సఖ్యతగా ఉండట్లేదు టీవీ పెడితే వాళ్ళ ఎఫ్ఐఆర్స్ వీళ్ళ ఎఫ్ఐఆర్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి లేటెస్ట్గా ఒక ఎఫ్ఐఆర్ బయటకు వచ్చింది దువ్వాడ గారిది సంబంధించి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ మీరు విన్నారా దువ్వాడ విన్నాను కానీ పూర్తిగా ఫాలో అవ్వలేదండి నిజంగా ఫాలో అవ్వలేదు తమ్ నెయిల్స్ చూసాను ఒక్క వీడియో అయితే ప్లే చేశాను ప్లే చేస్తే ఏదో వాళ్ళ ఆవిడ ఇంటి ముందు రచ్చ రచ్చ బయటికి రా 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 అంటుంది అదొక్క వీడియో చూసాను అని చెప్పేసి ఎవరో ఉన్నారని చెప్పేసి తనకి పెళ్లి అయిపోయింది హస్బెండ్ ఉన్నాడు ఇతనికి పెళ్లి అయిపోయింది ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి పెళ్లి అయింది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ సమాజంలో చూస్తున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటుంది విత్ కన్సర్న్ వాళ్ళు చేసుకుంటే మనకి ఎందుకు వచ్చిన విత్ కన్సర్న్ ఈజ్ లీగల్ అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా మరి దానికి ఒక పదం కూడా చెప్పారు అదే కదా ఈ పదం ఏ పదం వాడాలో కూడా తెలియట్లేదు ఇది విత్ కన్సెంట్ సో మాకు మాకు నచ్చింది ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే ఏదో కొంత పాలిషిడ్ గా సిచ్యువేషన్ షిప్ ఇట్లాంటిది ఏదన్నా పెట్టుకోకుండా అడల్ట్రీ అనింది ఆవిడ అంటే 
అడల్ట్రీ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పోన్ కదా అంటే మోస్ట్లీ ఆవిడకి చెప్పడానికి రాక అడల్ట్రీ అంటే ఏదో చాలా పెద్ద పదం పాలిషిడ్ ఇంగ్లీష్ పదం అనుకొని చెప్పేసి ఉంటుంది అంటే మేము నవ్వుకున్నాం అంటే తప్ప ఆవిడ చెప్పిన వీడియో నేను చూడలేదు ఫ్రెండ్స్ డిస్కషన్ లో జరిగింది అనమాట సో పాపం ఆవిడకి అడల్ట్రీకి అడల్ట్రీ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ జస్ట్ లెసర్ దాన్ పోర్న్ అనమాట అంతే ఇట్స్ నాట్ అడల్ట్రీ ఇక వాళ్ళు విత్ కన్సెంట్స్ చేసుకుంటే అది ఎట్లా అంటే పూర్వకాలం రోజులు యాక్చువల్లీ మన తాతల జనరేషన్లో ఇద్దరు ముగ్గురు వైఫ్లు ఉన్నా సరే వైఫ్లు చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఉండేవాళ్ళు ఉమెన్ టు బి ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే విత్ కన్సెంట్తో పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు పిల్లలు పుట్టలేదనో లేకపోతే ఇష్టపడ్డారనో ఏదో అట్లా మన రాజుల కాలం నుంచి అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ అవుతూ మన తాతల కాలంలో కూడా రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసేసుకునేవాళ్ళు సో మా మహిళలు కూడా అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మొదటి భార్య అమ్మ నాన్న కూడా అట్లే చెప్పారు మగవాడిది కొంచెం చంచలమైన మనసు మనసు కోతి లాంటి మనసు ఆడవాళ్ళని చూస్తూ చెలుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు రిస్ట్రిక్షన్ పెడితే ఇంకో పది మందితో తిరుగుతాడు అదేదో ఒప్పుకుంటే ఇంకొక ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు దగ్గర ఆగిపోతాడంటే అలానే పాపం ఒప్పుకునేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు యంగర్ మోడర్న్ జనరేషన్ లో వచ్చేసరికి ఈ అమ్మాయి ఒప్పుకోవట్లేదు అది ఇది సో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే సరే ఇంకొక అమ్మాయి నచ్చింది ఈ పిల్లాన్ని ఇగ్నోర్ నేను కూడా కొన్ని కేసులు చూశాను మొదటి భార్య నచ్చలేదబ్బా కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఏ డివోర్స్ తీసుకోవడము లేకపోతే విడిపోవడము ఏదో ఒకటి దూరంగా ఉండడము అప్పుడు వెళ్ళిపోయి చేసుకుంటే ఏ గోల గొడవ ఉండదు అది మీరు రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటారా లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటారా అబ్బో ఈ పెళ్ళి వద్దమ్మా ఒక పెళ్లితోనే నాన్ సెన్స్ అయిపోయింది సో బతికిన రోజులు ఏదో ఇంకో రకంగా బతికేసుకుంటామా రిలేషన్షిప్లో అనుకుంటే ఇష్యూ ఉండదు మొదటి పిల్లాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ మొదటి పిల్లానికి తెలిసినా కూడా గొడవ పడుతూ మొదటి పిల్లాన్ని వదిలేసి పిల్లల్ని వదిలేసి ఇతను అది ఇంక ఇతని కేసులో అదే జరిగింది అనుకుంటా అదేదో ఇంకొక ఏంటి ఒక రీల్ ఒక రీల్ వచ్చిందనమాట నేనేం శ్రీరామచంద్రుని అని చెప్పను నేను కూడా తప్పులు చేశాను ఓకే నాకు తనకు రిలేషన్ ఉంది తన భార్యతో సరిగ్గా లేదని అదేదో ఫస్ట్ ఏ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఇదిగో అమ్మ నీ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదంటే ఒప్పుకోదు భార్య ఇగ్నోర్ చేసి తనతో గొడవ పడి తన తన మనసు విరగొట్టి తన్ని చిన్న చూపు చూసే కంటే అదేదో డీసెంట్గా ముఖం మీద చెప్పొచ్చు కదా అట్లీస్ట్ వీడు చెప్పనని చెప్పాడని రెస్పెక్ట్ అన్నా ఉంటుంది కదా ఆమెకి అది పెళ్ళామనేది గొడవ పడుతుంది అరుస్తుందా ఇంకోటి చేస్తుంది ఇంకోటి చేస్తే మనం నోరు మూసుకొని పడాలి మరి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలన్నప్పుడు నాకు తంత తన్నిచ్చుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఈ ఈవిడకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఈవిడ కనీసం నిజాయితీకి వచ్చి చెప్పాడు నా దగ్గర నేను ఇంకో రిలేషన్ అది కూడా లేదు ఆవిడేమో నన్ను వదిలేశారు కూతుర్ని రోడ్లో వదిలేశారు ఇలా ఇలా వదిలేస్తారు నా వల్ల కాదు ఫోన్లు చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇవే స్టోరీలు చెప్తారు టీవీలో వాళ్ళే కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లో సేమ్ స్టోరీలు టీవీలకు ఎక్కరు ఇక్కడ దెబ్బతిన్నదంటారు ఈ మ్యారేజ్ వ్యవస్థ అనేది చాలా గొప్పగా చెప్తారు మనం ఇండియన్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ని చాలా గొప్పగా చెప్తారు మన ప్రపంచానికి కూడా ఒక ఆదర్శం లాగా చెప్తారు అట్లాంటిది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటారు ఎవరు ఆలోచనలు మారుతున్నాయా లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ప్రపంచానికి ఆదర్శం మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఇండియా నుంచే మొదలైంది కానీ బట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా సరే ఒక భార్య ఒక భర్త అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎవరు కూడా ఏదో కొన్ని అరబ్ కంట్రీస్లో కూడా వాళ్ళకి ఏడు మంది పిల్లలను చేసుకునే ఇది ఉన్నా సరే అందరూ నిజంగా ఏడు మందిని చేసుకుంటున్నారా అంటే అలా ఏం చేసుకోవట్లేదు వాళ్ళు కూడా ఒకటే రెండోది మొన్న మొన్న ఒక కింగ్ అరబ్ కింగ్ కూతురు కూడా ఇంకో వేరే రిలేషన్ ఉందని చెప్పేసి నువ్వు ఏడు మందిని చేసుకో మన బుక్లో ఉందని ఆమె ఏం అనలేదు ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే డివోర్స్ ఇచ్చి పడేసింది అంతే ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు సో అందరికీ ఒకటే భార్య ఒకటే భర్త అనే కాన్సెప్ట్లోనే అందరు బతుకుతున్నారు కాదని ఇంకొకళ్ళకి వెళ్తే దాన్ని చీటింగ్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సమ్ పీపుల్ ఏంటంటే వేరే రిలేషన్షిప్ పెట్టుకొని భార్యని ఇగ్నోర్ చేయడము హరాస్ చేయడము ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అంటే ఆ మెన్ నేచరు అది అది ఏంటో అర్థం కాదు ఆ క్లారిటీకి మొహం మీద చెప్పరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భార్య దగ్గర దాచిపెట్టి మేబీ హీ వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హిజ్ మ్యారిటల్ లైఫ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ నీడ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్ సో ఇవన్నీ దాన్ని ఇప్పుడు బీయింగ్ ఎ మ్యాన్ సి ఎవరైనా మ్యాన్కి చంచలమైన మనసు ఉంటుంది అది బయోలాజికల్ థింగ్ అమ్మాయిల హార్మోన్స్ మెన్ హార్మోన్స్ శ్రీరామ చంద్రుడితో దయచేసి భూమి మీద ఎవరు పోల్చుకోవద్దండి నన్ను ఎవరు తిట్టుకోవద్దు కూడా కోటికి నూటికి కోటికి కాదు నూటికి ఉండరు కోటికి ఒక్కళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు సో అంతే అందుకంటే మనకు నూట నలభై కోట్ల మంది ఉంటే ఓ నూట నలభై మంది భారతదేశంలో ఉండొచ్చేమో కానీ
మహిళ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం ఒకప్పుడు ఏంటంటే తను కూడా తను డిపెండెంట్ గా ఉండేది ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది నా అభిప్రాయాలకు వాల్యూ కావాలి అడగడంలో ఆశించడంలో తప్పు లేదు కానీ అండర్స్టాండింగ్ పవర్ తగ్గిపోయేసింది సో మనకు టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఈవెన్ దో పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ కాదనుకుంటారు కానీ సెల్ ఫోన్ ఆల్సో ఏ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మనం కంప్యూటర్ మీద పనిచేయడం అనేది మన మెదడు మీద చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఊరికే ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇరిటేట్ అయినా ఎవరు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఇదంతా చాలా పెద్ద సిస్టమ్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయరు కానీ చాలా మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చెప్పేది ఊరికే చిరాకు పడుతుంది ఊరికే చిరాకు పడుతుంటాడు ఎందుకంటే ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది అక్కడ ఏదో ఫోన్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అది నిజంగా జీవితానికి పనికి వచ్చేదా ఏం కాదు బట్ సంహౌ బ్రెయిన్ అటు వెళ్తూ ఉంటుంది మనం ప్రతిరోజు ఏం ఏదైతే మనం చూస్తుంటామో మన బ్రెయిన్ మీద అదే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటుంది మనం ప్రకృతిని ఎక్కువసేపు చూస్తే ఆ రోజు నైట్ మనకి ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రకృతి చాలా ప్రశాంతతని క్రియేట్ చేస్తుంది అదే ఒక మనం పెద్ద వరదనో ఉధృతినో చూస్తే ఆ రోజు మనకు అంత భయం భయంగా ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్ మీద ఏది ఏదైనా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూనే ఉంటుంది సో మనిషి జీవితంలో ఫోన్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలియకుండా చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటుంది అది ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది యాంగర్ క్రియేట్ చేస్తుంది షార్ట్ టెంపర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఈజీగా మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేలా చేస్తుంది అండ్ ఫినాన్షియల్ డిపెండెన్సీ అమ్మాయిలకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో నేను అనే అహంకారం చాలామంది అమ్మాయిలో పెరిగిపోయింది నేను సంపాదిస్తున్నాను కానీ అది ఎలా ఉండాలంటే నేను కూడా సంపాదిస్తున్నాను కదా నేను కొనుక్కుంటానులే నీకు ఎందుకు అన్న దగ్గర ఆగిపోవట్లేదు నేను సంపాదిస్తున్నా నేను బతికేయం నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేనా ఇక్కడికి వచ్చేసింది నేను నేను అబ్బాయిలు అందరూ మంచోళ్ళు అమ్మాయిలు అందరూ మంచోళ్ళు ఇట్లా చెప్పాను ఇద్దరులో ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఒక సర్టన్ థింగ్స్ వరకు హరాస్ చేస్తున్నారు లేకపోతే నీ మీద డామినేట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే నార్సిస్ట్లా ఉన్నారంటే వదిలేసేయండి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఏడుస్తూ వాళ్ళతోనే బతికే కంటే కనీసం మీ బతుకు మీరన్నా ప్రశాంతంగా బ్రతకండి ఏదో అట్లీస్ట్ ఏడవకుండా ఉంటారు కదా జీవితంలో బట్ ఈ ఈ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ దగ్గర నుంచే డిస్టర్బెన్స్ అండ్ మన ఈ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ ఒక ఇది ఏదైతే ఉందో సహజంగా కొంతమంది ఇళ్లలో ఉండదు కానీ చాలామంది ఇళ్లల్లో భర్త తిట్టడం భార్య పడడం వంట చేసిన ఒక చిన్న అప్రిషియేషన్ లేదు ఈ ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు అండ్ ఆ కల్చర్లో పెరిగిన అబ్బాయిలు కూడా మేల్ డామినెన్స్గానే ఉంటారు ఏమని అంటే మా అమ్మ నోరు మూసుకొని ఉంటుంది మా నాన్న అంటే నువ్వెందుకు నోరు మూసుకొని ఉండవు కానీ అక్కడ అతను మా అమ్మ నోరు మూసుకుందని ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ అరే మా అమ్మని అంత మాట అన్నాడు మా నాన్న ఇది కరెక్ట్ కాదు అని ఆలోచించే అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు అమ్మ కూడా మనిషే కదా ఇంకా అలాంటి సమాజం ఉందనుకుంటున్నారు మీరు ఏంటి మగ పిల్లలు బోర్ ఏడుస్తున్నారు బయట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్ గా ఉండదు అది కొంత రేషియో ఉంటుంది సో నేను అదే అంటున్నాను కదా అమ్మాయిలు అందరూ మంచోళ్ళు అమ్మాయిలు నాకు నా వరకు వచ్చేసరికి అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా ధర్మం కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంతే అమ్మాయిలు అందరూ చాలా ఉత్తములు అని నేనేం అనట్లేదు జస్ట్ ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టాను అనమాట అరే బాబు ఇన్ని రోజులు అబ్బాయిలు అందరూ ఇంత దారుణంగా అమ్మాయిలను వాడుకోవడం అది ఇది అంటే వాడుకోవడం అంటే అది కూడా ఇప్పుడు పెద్ద ఇది అంటున్నారు అమ్మాయి ఇష్టంతోనే వచ్చింది కదా అంటే ఆడు ఇష్టం చూపిస్తే ఆ ఇష్టం నిజం అనుకుని వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా ఇష్టపడుతుంది కానీ ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడుతూనే ఉంటాడు కానీ అబ్బాయి వదిలేస్తాడు అప్పుడు వాడు వాడుకున్నట్లే అవుతుంది అవసరం కోసం అలా ఉంటుంది ఇద్దరు వదిలేసుకుంటే అది వేరే ఇక్కడ చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఇప్పటికి ఇరవై ఇరవై పర్సెంట్ అమ్మాయిలే మారారు రివర్స్ అయినారు ఏంటి మీరైనా చీట్ చేసారు మేము కూడా చీట్ చేస్తామని ఇరవై పర్సెంట్కే అబ్బాయిలు అల్లల్లాడిపోతున్నారు ఇప్పుడు మెన్ సొసైటీ లాగా ఎయిటీ పర్సెంట్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మోసం చేయడం మొదలు పెడితే దారుణంగా ఉంటుంది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది నేను మళ్ళీ చెప్పే ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ అబ్బాయిలు కొంచెం బాధ్యతగా ఉంటారు ఎక్కడైనా ఆ రేషియో చాలా ఇంపార్టెంట్ బాధ్యతగా లేని అబ్బాయిలు లేరా అంటే డెఫినెట్గా ఉంటారు ఎందుకుంటారు ఉండబట్టే వాళ్ళ వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు కానీ వాళ్ళ అక్కలు కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ భార్య కానీ సమాజంలోకి వెళ్ళి పాపం తను కష్టపడి పనిచేసి వస్తుంటే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రేషియో ఎప్పుడు సపరేట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలి బికాస్ దే ఆర్ వెల్ నాలెడ్జ్డ్ వెల్ డెవలప్డ్ వాళ్ళ నాలుగు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకో అక్కర్లేదు ఓకే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు చీటింగ్ అయినది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకో ఇష్యూ నడిచింది అఫ్ కోర్స్
సరిపోతుంది పెద్ద సమాజం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అంటాను దీంట్లో ఇంకొకటి ఇంకో టాపిక్ కూడా వచ్చింది డ్రగ్స్ అది అని చెప్పి అది సమాజానికి సంబంధించిన విషయం ఖచ్చితంగా సో దానికి సంబంధించి నార్కోటిక్స్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేయాలి బట్ నేను చాలా సార్లు ఈ డ్రగ్స్ దాని మీద చాలా సంవత్సరాల నుంచి ట్వీట్ చేస్తూనే వస్తుంది మొన్న మొన్న సినిమా వాళ్ళు దొరికారు అని వేయగానే ఓ ఆయన ఆపండ్ర రే న్యూస్ ఆపండి ఇది అయ్యేది లేదు పెట్టేది ఈ పత్తాపారం రోజు చూసి చూస్తే రాగు దొబ్బుతుంది ఎవడు దొరకడు ఎవడిని పట్టుకోడు పట్టుకున్నా అందరినీ వదిలేస్తారు పట్టుకున్న రోజు మాట్లాడండి రా బాబు నాలుగు రోజులు హడావిడి చేస్తారు మీడియా వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు దొరకరు పలానా సినిమా వాళ్ళు పార్టీలో దొరికారు అంటారు ఆ ఎవడా సినిమా వాడు ఎవడు అరెస్ట్ అవ్వడు ఎవడు లోపల ఉండడు ఎవరి మీద ఏ కేసులు అవ్వవు విని విని చిరాగు వస్తుంది నాకు జస్ట్ న్యూసే అది అంతే అలా వెళ్తారు ఇలా వస్తారు అంతే ఎవరికి ఏం అవ్వదు అందరు బానే ఉంటారు ఓకే అసలు యాక్చువల్గా సినిమా వాళ్ళ అంతానికి సినిమా వాళ్ళకి ఈ యాంగిల్ ఉందంటారా డ్రగ్స్ పార్టీ కల్చర్ లేదు బ్రహ్మాండంగా ఉంది నేను మొహమ్మద్ చెప్తాను ఉంది ఎందుకు లేదు ఓకే చాలా మంది మాకు సినిమా వాళ్ళకి ఉంది పొలిటికల్ వాళ్ళకే ఉంది ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో కూడా తయారవుతుంది పాకెట్ మనీ బాగా దండిగా ఇచ్చేసి రిచ్ రిచ్ స్కూళ్ళల్లో పడేసేస్తే వాళ్ళని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు అంతే దాని అందుకే అడిక్షన్ అంటారు డ్రగ్ స్మోక్ డ్రింక్ సెక్స్ ఇవన్నీ అడిక్షన్స్ దీస్ ఆర్ బ్యాడ్ అడిక్షన్స్ వీటికి ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలని ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలి ఇంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్లో ఇంట్లో డ్రగ్స్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కాలేరు గొట్టేసేయాలి వాళ్ళు చాలా వియర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తారు బియాడ్గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు నిజంగా తీసుకెళ్ళి కుటుంబం పరువు ప్రతిష్ట రేపు పొద్దున ఏదో ఒక రోజు మొత్తం సంక్రాంతి పోతే అన్ని పోతాయి అదైతే స్టార్టింగ్ డేస్లో పోయినప్పుడు పోలీసులను కన్సల్ట్ అయిపోయేసేసి సో ఇలా తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి మొన్న కర్ణాటకలో ఒక ఒక పిల్ల అప్పుల కంప్లీట్లీ డ్రగ్ అడిక్టర్ లేడీ పోలీసులు ఒక ముగ్గురు నలుగురు వచ్చి ఒక ఐదారు మంది పోలీసులు వచ్చి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకొని ఉంటే కూడా అసలు ఆ అమ్మాయి అసలు వినట్లేదు అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఆ పిల్ల వాళ్ళు అమ్మనానే పట్టించారు ఇంకా ఆప్షన్ ఏముంది అదేదో డే వన్నే పట్టించేస్తే సరిపోతుంది అంటాను నేను అయితే ఇంకోటండి మీరు ఇందాక మాట్లాడతారు సోషల్ మీడియాలో నేను దాని ఏమంటారు నన్ను విపరీతమైన కామెంట్స్ అది ఇదని మాట్లాడారు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నాయి అండి సోషల్ మీడియా పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి సోషల్ మీడియా కరెక్ట్ రన్ అవుతుంది అంటారా ఎందుకంటే మీరు ఫోన్ ఫోన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ యూజ్ అవుతుంది అంటారా నేను రైట్ వేలో యూజ్ చేస్తాను నేను ఫేస్బుక్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో అప్పుడు మొదలైనప్పుడు మొదలు పెట్టినప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో నేను నక్షత్ర ఫౌండేషన్ అనే ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేశాను అనుకున్నాను ఫేస్బుక్ ని టైం పాస్ కి ఎందుకు వాడాలి మంచి కార్యక్రమం కోసం వాడదాం అని చెప్పి అదే ఫేస్బుక్ లో నేను బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ లేదా వేరే ఇష్యూస్ కి పెట్టినప్పుడు చాలా మంది నాకు ఫేస్బుక్ నుంచే చాలా మంది సపోర్టర్స్ బ్లడ్ ఇచ్చే వాళ్ళందరూ నాకు ఫేస్బుక్ నుంచే వచ్చారు సో మనము ఎలా వాడుకుంటామో అది అలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతిదీ మనం కిచెన్ లో ఇప్పుడు కిచెన్ లో చాలా నైఫ్లు ఉన్నాయి నైఫ్ ని నిజం చెప్పాలంటే కత్తి వాటం నాకంటే ఎవరికి బాధ లేదు అని సినిమాలో డైలాగ్ కత్తి వాటం కరెక్ట్ గా ఆడడానికి తెలిసినట్టు ఇంకెవ్వరికి తెలియదు తెలుసా ఆమెకు ఉల్లిపాయ నట్లు కోయాలో తెలుసు టమాటా నట్లు కోయాలో తెలుసు బీరకాయ నట్లు కోయాలో తెలుసు చికెన్ నట్లు కోయాలో తెలుసు ఫిష్ నట్లు కోయాలో తెలుసు అండ్ ఏ కత్తితో కోస్తే అది ప్రాపర్ షేప్ వస్తుందో తెలుసు అది పొడవుగా కోయాలా అడ్డంగా కోయాలా స్మాల్ పీసులు కోయాలా షీ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్ తెలుసా కత్తి వాటం లేదా ఓకే మెన్ చాలా మంది మెన్ కి కూడా కుకింగ్ ఇష్టమైన వాళ్ళకు కత్తి వాటం వన్ టౌన్ వాళ్ళకి తెలిసినంత ఇంకే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆడది మామూలుగా అంటే ఆడది ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ కిచెన్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఆమె లిటరలీ చెప్పాలంటే ఆయుధ షాల్లో బతుకుతుంటది ఇప్పుడు గ్యాస్తో సహా పెద్ద ఆయుధం అంత ఆయుధాల మధ్య బతుకుతూ కూడా తన ఇంటిల్లి పాదని చాలా సేఫ్గా చూసుకుంటుంది నిజంగా కత్తి వాటం వాడటం మొదలు పెడితే ఆమె కంటే గొప్పగా బలంగా ఇంకెవ్వరు వాడలేరు సో సోషల్ మీడియా కూడా ప్రాపర్గా వాడడం మొదలు పెడితే దాన్ని మంచికి వాడొచ్చు చెడుకు వాడొచ్చు చికెను మటను ఫిష్ కోయడం తెలిసిన ఆమెకి తన్ని హెరాస్ చేసే మొగుడి పీక కోయడం తెలీదా కానీ నిజంగా ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు మొగుడి పీకలు కోస్తున్నారు అక్కడ ఇక్కడ అడప దడప కేసులు తప్ప ఆడది తన భర్త పెట్టే అత్తలు పెట్టే హింసలన్నీ బరస్తనే ఉంటుంది ఆమె కంటే కత్తి వాటం ఎవరికన్నా బాగా తెలుసా కానీ వాడదు ఎందుకంటే తనకు ఎథిక్స్ మోరల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో సోషల్
జనాలను ఎప్పుడు నేను మోటివేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటా హేటర్స్కి ఇచ్చి పడేసే టైంలో ఇచ్చి పడేస్తూ ఉంటాను బట్ ఎప్పుడు మంచి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటా రాంగ్ ప్రాపగండాలు నేను ఈ రోజు వరకు నేను ప్రొజెక్ట్ చేయలేదు చాలామంది ఇది రాంగ్ న్యూస్ అది అంటారు కానీ నా దగ్గర ప్రూఫ్లు పెట్టుకునే నేను ఏదైనా ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను పెళ్లి చేసుకోవడం విడిపోవడం మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడం డైవర్స్ అవ్వడం ఎని నడుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మధ్యలో మూడో వ్యక్తి దూరి ఈ పెళ్లి నిలబడదు అప్పుడు నేను చెప్పాను నిలబడలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను పెళ్లి కావాలి అది విడిపోతారు మళ్ళీ వెంటనే ఇట్లాంటి ఎంత తన అభిప్రాయం అనేది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ అంటారా డెఫినెట్గా కరెక్ట్ వేణుస్వామి విషయం ఎస్ 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 ఏది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే జాతకం అనేది పర్సనల్ అనేది అందుకే ఇప్పుడు జాతకం మన కుటుంబ సభ్యులతో వెళితే కూడా కొన్ని కొన్ని ఆ జాతకం చెప్పే వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులను బయటకు పంపించేస్తారు కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి చెప్పి మీరు బయటికి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి కేవలం ఆ వ్యక్తి మా ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే చెప్తారు ఎందుకు ఇంకొకరికి ఆ జాతకం బయటికి తెలియకూడదు అని ఇప్పుడు నమ్మి ప్రతి ఒక్కటి జాతకం తెలిసిన వ్యక్తికి ఇస్తే అటు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు చెప్పకూడదు కదా అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నాకు మొదటిసారిగా రెండు వేల ఏడులో నాకు జాతకం చెప్పడాన్ని నా ఫ్రెండ్ ఒక అస్ట్రాలజర్ని మా ఇంటికి పంపిస్తే నేను చెప్పా నేను బిలీవ్ చేయనని అంటే నువ్వు బిలీవ్ చేయమని మీ ఫ్రెండ్ చెప్పిందమ్మా కానీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి కొన్ని విషయాలు చెప్పినప్పుడు నీకు ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ ఉంది అన్నాడు అనమాట అవునండి ఉంది అన్నాను ఇదంతా ఇంతకుముందు చాలా ఛానల్స్లో అని చెప్పి ఈ జాతకం గురించి చెప్పలేదు కానీ ఐ స్పోక్ అబౌట్ మై లవ్ స్టోరీ ఇది పోతుందమ్మ కొన్ని రోజులకు సంక్రాంతి పోతుంది నా భాష ఇట్లే ఉంటుంది ఏమనుకోకొని అవునా అండి పోతుందా సరే అండి వెరీ గుడ్ అండి ఇప్పుడు జాతకం ప్రకారం మనుషులు విడిపోతారా లేకపోతే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ కంటే కూడా అండర్స్టాండింగ్ గొప్పగా ఉంటే వాళ్ళు కలిసి ఉంటారా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామ్మా మనిషి సంకల్పమే చాలా గొప్పది సో అది మనిషి సంకల్పం చాలా గొప్పది సి గ్రహాల మూమెంట్లు అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు సూర్యుడు చుట్టూ భూమి లేకపోతే మిగతా గ్రహాలన్నీ తిరగడం అన్నది చాలా సహజమైన విషయం ప్లేస్మెంట్స్ మారుతూనే ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం జాతకము ఈరోజు ఉన్నట్లు మూడు నెలల తర్వాత ఉండదు ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్ మారిపోతూ ఉంటుంది మనిషి ఆ జాతకం జాతకం అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది అంటే నిజమైన జాతకం చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా అదే చెప్తారు కొంతమంది చాలా కరెక్ట్గా ప్రెడిక్ట్ చేసి చెప్తారు అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఏం చెప్తారంటే ఇది దీని ఒక పాజిటివ్ వేలో తీసుకోవాలి నువ్వు రేపు పొద్దున కింగ్ అవుతా అంటే కాలు మీద కాలేసుకుని రేపు పొద్దున కింగ్ అవుతా క్వీన్ అవుతా అని కూర్చోకూడదు ఆ కింగ్ అవ్వడానికి ఆ క్వీన్ అవ్వడానికి మార్గం ఉంటుంది కష్టపడే మార్గం ఆ మార్గం వైపు మనం కష్టపడి పనిచేసుకుంటూ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదేంటి జాతకం అనేది ఒక పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఓ నువ్వు పలానా అవుతావు పలానా అవుతావు అయ్యే యోగ్యం ఉంది ఆ యోగ్యం ఎక్కడ మొదలవుతుంది నువ్వు కష్టపడి పనిచేస్తే అవుతుంది కరెక్ట్గా మనల్ని ఆ రూట్లో మనల్ని మనము గైడ్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళి కష్టపడాలి కానీ చాలామంది జాతకం ఏంటి అలా చెప్పి వదిలేయంగానే నేను అవుతానని చెప్పారు అని చెప్పేసి కాళ్ళ మీద కాలేసుకొని కూర్చుంటే రవ్వరు ఆ జాతకం వాడు సరిగ్గా చెప్పలేదు వాళ్ళకైందంటే వీళ్ళకైందంటే మనం నువ్వేం పని చేసావు యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే కానీ ప్రతిదీ నువ్వు విడిపోతావు నువ్వు అది పోతావు నువ్వు ఇది చేస్తావు నువ్వు విడిపో నాకు ఒక అమ్మాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టింది నన్ను ఒక ఆస్ట్రాలజీ గారు బెదిరిస్తున్నాడు బై ఎవరో వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న తను నువ్వు నీ మొగుడితో విడిపోతావు నువ్వు సంతోషంగా ఉండవు నువ్వు నా మాట విను ఈ పూజ చెయ్యి నువ్వు కలిసి ఉంటావు అది ఇదని నన్ను థ్రటన్ చేస్తున్నాడు నా మాట వినకపోతే పోతావు అంటే సంకనాకం అని చెప్పాను అని చెప్పిన ఆడెంత విద్య అయినా ఉండొచ్చు కానీ థ్రటన్ చేయడం ఏంటి ఈ పూజ నువ్వు ఖచ్చితంగా చేయకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా విడిపోతారని అమ్మాయిని సైకలాజికల్గా థ్రటన్ చేయడం ఏంటి ఎందుకు ఇంకా వాడికి విద్య అస్ట్రాలజీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద వేదాలలోనో ఇంకో దాంట్లో లేదు అది అస్ట్రాలజీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆస్ట్రల్ అండ్ భూమి భూమి అన్నది కూడా ఒక గ్రహమే కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ మూమెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని సముద్రంలో వాటర్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది లేకపోతే నేచర్ ఎలా ఉంది ఇదంతా చెప్పేది అప్పట్లోనే అప్పటి రోజులో పురాణ కాలం నుంచి జనాలు లేకపోతే ఈ ఆస్ట్రాలజీ చెప్పడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి గ్రహస్థితుల్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పటికీ మన క్యాలెండర్ దాని మీదే ఉంటుంది ఈ సీజన్లో వర్షం వస్తుంది ఈ సీజన్లో అంటే బ్లూ మూన్ బిగ్ మూన్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి రెడ్ మూన్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి కదా గ్రహణం పట్టడం ఇవన్నీ ఎలా చెప్పారు ఆస్ట్రాలజీ బేస్తో చెప్తారు మనిషి కూడా ఈ భూమి అనే గ్రహం మీద జీవిస్తున్నారు కాబట్టి భూమి మీద సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది మనిషి శరీరంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఆ సముద్రం వాటర్కి సంబంధించి మనిషి మూడ్ స్వింగ్స్
ఓకే దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఓకే నువ్వు సంకరాగిపోతావు నువ్వు విడాకులు తీసుకుంటావు అంటే అది బేస్డ్ ఆన్ అది వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మల్ని పట్టి నేను కర్మ సిద్ధాంతం బాగా నమ్ముతా మన భారతదేశం కర్మ దేశం అంతే కర్మభూమి ఇది ఇక్కడ మన కర్మల్ని పట్టే ఉంటాయి ఒక మన ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం మనకు పరిచయం ఉంది మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంత పెద్ద భూగోళ ప్రపంచంలో వేణుగారితో నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే దేర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ సమ్ మనకు ఒక మనిషితో స్నేహము లేకపోతే బంధమో లేకపోతే మాట్లాడాలని ఉంది అని నమ్ముతాం అట్లా వాళ్ళు కలిసి ఉండాలని ఇది జీవితాంతం కలిసి ఉండాలని వాళ్ళ తలరాతులు రాస్తే మంచిగా కలిసి ఉంటారు అండర్స్టాండింగ్తో అది లేదు అంటే విడిపోతారు దానికి ప్రపంచం ముందుకు వచ్చి పోయి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్లీ లేదు మినీ యుద్ధమే జరుగుతుంది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దానికి అంటే ఏమైతుంది అంటే అదే చెప్తున్నాను కదండి ఒక మెడిసిన్ని డాక్టర్ చెప్పినట్లు ఇరవై ఒక్క రోజు వాడు అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులే వాడాలి ఇరవై ఒక్క ట్యాబ్లెట్లు నేను ఒకే రోజు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కదా అంటే సంకనాకిపోతారు సో జాతకమో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకొకటో దాన్ని ప్రాపర్ వేలో ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటేనే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇన్ ప్రాపర్ వేలో ప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఇలానే ఉంటుంది మీరు జాతకాలు నమ్మన్నారు బట్ దేవుణ్ణి నమ్ముతారు కదా పూజలు చేస్తారు కదా నేను చేస్తా అంటే అంత ఎక్కువ చేయను మా అమ్మ భయంకరంగా చేస్తుంది పూజలు నేను నేను స్పిరిచువల్ మోర్ దాన్ డివోషనల్ ఓకే నేను దేవుని బాగా నమ్ముతా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతా ఉన్నాడు సి క్రియేటర్ అనేవాడు ఉన్నాడబ్బా లేకపోతే ఇన్ని జీవాలు ఇంతమంది ఎలా బతుకుతున్నాం మనము దెర్ ఈస్ అ క్రియేషన్ దెర్ ఈస్ అ గాడ్ సో ఫర్ మీ ఫర్ మీ లార్డ్ కృష్ణ ఈజ్ అ గాడ్ అట్ ద సేమ్ టైం శివ నేను అన్ అన్ని బిలీవ్ చేస్తా అందరు దేవులని బిలీవ్ చేస్తా మన శక్తులన్నింటినీ బిలీవ్ చేస్తా క్రియేటెడ్ కల్ట్ శక్తులు ఇట్లాంటి బిలీవ్ చేయను కానీ ఐ ఐ బిలీవ్ విష్ణు ఐ బిలీవ్ శివ ఐ బిలీవ్ అమ్మవారు సో ఇలా నేను ప్రాపర్గా బిలీవ్ చేస్తా జాతకం కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి బిలీవ్ చేస్తున్నా బికాస్ నా నా లైఫ్లో బలే థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది అనమాట టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఒకసారి లైక్ నా మూవీకి అతను ప్రొడ్యూసర్ అనమాట ఒకసారి చేయి చూపించు అన్నాడు చేయి చూపించా మొసేసే చెయ్యి అట్లా అడిగిన వాళ్ళందరికి చేయి చూపిస్తాను అదే నువ్వే కదా చేయి చూపించే వాడు అదిగా చూపించిన అన్నాను నీ జాతకం మొత్తం రీడ్ చేసేసాను నేను అన్నాడు నా తొక్కలైన నేను అసలు నమ్మను నా భాష ఇలానే ఉంది తొక్కలైన అస్సలు నమ్మను నువ్వు నమ్మవన్న సంగతి కూడా నాకు తెలుసు అని ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్లు చెప్పాడు సో ఈ టైంలో నీకు యాక్సిడెంట్ అయింది కదా అని అవును కదా మూడు సంవత్సరాల క్రిందట యాక్సిడెంట్ లాస్ట్ వీక్ ఒక నువ్వు సూపర్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు కదా డేట్ అని చెప్పాడు యాక్చువల్లీ అతనికి నాకు పరిచయం లేదు అసలు ఆ షూటింగ్లోనే పరిచయం కాకపోతే డైరెక్టర్ నా ఫ్రెండ్ నా అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్ అవ్వడం వల్ల సో వీ వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అయినా సరే నేను నమ్మనన్నాను ఇప్పుడు నమ్మవు నువ్వు ఓ రెండు ఏళ్ళ తర్వాత ఫోన్ చేస్తావులే అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఐ కాల్డ్ హిమ్ ఓకే సో కాల్ చేసి ఇగో నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది జాతకం చెప్పు అన్నాను ఫోన్ చేసి ప్రాబ్లం చెప్పు బా చెప్తాను అన్నాడు ప్రాబ్లం నీకు చెప్తే నువ్వేం జాతకం చెప్పు తక్క ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పు అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పంపించి అన్నాడు అండ్ హీ కాల్డ్ మీ టూ డేస్ తర్వాత వెళ్ళి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించుకు ఈ యూ హ్యావ్ యూనో లైక్ బల్జింగ్ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సో స్కాన్ చేయించుకో ఉంటుంది అని పక్క అన్నాను పక్క వెళ్ళి చేయించుకో అంటే ఎస్ ఐమ్ గెటింగ్ నెక్ పెయిన్ అన్నాను అనమాట సో తర్వాత వచ్చేసి పోయి స్టమక్లో కూడా లైక్ ఎండోస్కోపీ చేయించుకో దెర్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అన్న ద టైన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ చేయించుకున్నాను యా దర్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అని మరి తెలిసి ఎందుకు అబ్బా నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావు అని అని ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ యూ అంతే నేను నమ్మను కదా అన్నాను తర్వాత వెరీ నెక్స్ట్ డే ఐ వెన్ టు ఎంఆర్ఐ ఎస్ ఐ గాట్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ డిస్క్ బల్జింగ్ ఉంది అని చెప్పారు దెన్ ఓ వా భలే చెప్పావు నువ్వు అలా ఎలా చెప్పావు అని జాతకం అంటే అట్లే ఉంటుంది నీ ఒక్క అంటే నీ పెళ్ళి నీ డబ్బు నీ ఆస్తి ఇది కాదమ్మా హెల్త్ కూడా వస్తుంది అందులో అని ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు నా గురించి అన్న అట్టు అడిగితే చెప్పండి నేను అలా ఉండదు బట్ అతను ఏంటంటే ఓ గంట చెప్పేసేసి జాతకం అయితే బికాస్ హీస్ మై ఫ్రెండ్ గంట చెప్పి అట్లా ఏం చేయడు తనకి ఎప్పుడన్నా చెప్పాలంటే ఒక రెండు పాయింట్లు చెప్తాడు రెండే రెండు అంతకంటే అసలు ఎక్కువ చెప్పని కూడా చెప్పడు నువ్వు వచ్చేస్తావు ఇచ్చేస్తావు నథింగ్ అసలు తనకి చెప్పాలనిపించి చెప్పితే సంవత్సరం కూడా ఫోన్ ఎత్తాడు అసలు తనకు చెప్పాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే తను నాకు కాల్ చేస్తాడు ఇది జరుగుతుంది ఓకేనా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అని జాగ్రత్తగా అంటే నువ్వు చేసే పెద్ద జాగ్రత్తలు ఏం లేదు పెద్ద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పూజలు కూడా చేయక్కర్లేదు జస్ట్ నోర్మల్స్ కొన్ని రుజాలు అదే నువ్వు పెద్ద నువ్వు మౌనంగా ఉండడమే యాగము నువ్వు మౌన
वन मोर पर्सन ही हाज दट अम्मार इच्छिंदे ऊर के अट्ला बट दे आर् नाट प्रोफेषनल दे डोंट टेक् मनी दे डोट अलउटन वाल फ्रेंड सर्किल वरक एग्जाक्ट आइंट चुप्तर ना मन अड़ते चपेर वाले काल चार इलाम चूस मंच जरूर चुप्तार अद एग्जाक्टली जो सो ई बिव ई बिव दी ओके प्रामिस्ट उ जातका इधर उ फ्रेंड्स इधर फ्रेंड्स एपू चा माधवी लते गार मेरेज स्टेटस लास्ट लास्ट बिफोर इयर इम्म दुब्बे अंत पे रहा लेदे हापी गेलिपे अंत स्परचुअल अंत अट्ला एन कल कटेम स्परचुअल नम्म अंत उपाले लव मेज अरेज मेज इलामी त्वर क्लारटे वेलते माधवलता चाल साल चाल इंटरव्यू प्रति आसर चाल तेड़ तेड़ उठी दे चलो फ्यू इयर्स बैक डिफरेंट माला फस्ट आफ् आल पेली ना क्लारी लेने okay. क्लारी फस्टे कदा ने सैटाता मेच्यूरी लैवल्स मेच्यूरी लैवल्स लेकिन अंत पेली रिमेन उ अंदर अभी सबजेक्ट एक्सपर्ट्स का अंदर की तेस पद्धारा इरवे वाल को आपरा चुस्काले सी वाल तो नपरम चेयट कदा ना कपरम अनेकाली पक्कींटे एरुटेक वाल बहुत अंत इन चाल मंद बेस्ट पीपल ने चूपस्टर वील का आपरम चूड़ बहुत वर्स्ट पीपल चूप वील का आपरम चूड़ा दरिद्रा कंपारीजन का फस्ट आफ्आल नागरी ना बाध्यता चूसकोनी ने इंको मनि बाध्यता चूसगे केपबिटी रोज पे चेसक इपड़ आ केपबिटी आ नॉड्स ई डोट बिलीव इन डिवोर्स डिवोर्स एपड़ीवाले एट व्यक्ति वो साफ सैको गई आम्मा हरास असल अम्मा ने पट्टुक मशि का कंसीडर चेयक वाल्यू रेस्पेक्ट चेक उसे अलांट उ असल पद मंदे इंपारटेंट इंपारटेंट का अकंटे अम्मा उड़कर चला नमक नवर अला ट्रीटर नाद ना बाफिडेंट असल अवेवी ना लाइफ जरगो मन मोहिचक लाइफ उदा अंत मेनिफेस्टेस स्ट्रांग पॉजिट अफर्मेस ना कर्म मंचाय चाल बम्मत सो ना लाइफ अला नंप्रापर ट्रीट रेस्पेक्ट लेकिन उड़ा इवन चवने मन जीवित प्रति तपल जो वाट अडजस्टेकोल कैपासीटी ने सो काबी ना जीवित डिवोर्स उलीव चयन नैन इफ गेट म्यारे आई जरग पद मंद कौनल कौनसली ओके okay, प्रेम मोसम सेसाड़ो लेते सूसइड कारणमो इलांट पोलीस लेकिन कोई चोटे न्याय परष जरगेदे खचिता मीडिया मुझे रावाली इप्ड mm. नाद ट्रोल से नोली स्टेशन के कमीशनरेट के मीडिया मुझे पेटा एन कं सज में चाल मंद आड़पि फेस सो मन को समस्या सामज में चाल मंद आड़पि की राकू इंको आड़पि धैर्य में उड़ा रही मुगड़ पिल समस्या अने इंकोक आड़पि को राकूदन का मन सावाली सावाल वे अंत आड़ परु तीये इधर परवल कैन एक्सपन उ एव्री के नाट देम अंदे अंदर इकनो अंदर चडोल दर् इज लिमिटेषन कोई केसेस यस मीडिया मुझे तस्को रही सामजा की हारमफु वीड वाले ईम वाल अब दिन सामज मुझे तस्को रही मुंह अलर्टर सेवर प्रोटेक्टर अलगा मन इंटे संसार इंटर के दिन क्लीयर से लास्ट सोशल मीडिया प्रसेंट इन सिचुवेस पद पद रोज कृतों असोसीये संबंधी कंप्लेट सोशल मीडिया चाला चाने सिचुवे असोसीये 
హెల్ప్ చేయలేదా ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ ఎలా ఉంది అప్పుడు మా అసోసియేషన్ పరిస్థితి ఏంటి ఎలాంటి హెల్ప్ రాలేదు హెల్ప్ చేయలేదు ఎందుకంటే నేను మా అసోసియేషన్ మెంబర్ కాదు కాబట్టి ఓ కాదా ఓకే ఐఎమ్ నాట్ మా మెంబర్ ఓకే సర్లేండి ఇండస్ట్రీలో ఊహో అబ్బా భూ ఓళ్ళు ఎంత మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఎంత మందికి మా మెంబర్షిప్ ఉందో సార్ చెప్పండి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయి మొన్న ఏదో ఎలక్షన్ పెట్టారు ఎన్ని ఓట్లు వచ్చే నైన్ సిక్స్టీ సమ్ చేంజ్ సమ్ ఎంత మంది ఎంత మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు మాలో ఎంత మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మెంబర్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ డబ్బులు కట్టాలి కదా ఫ్రీ మెంబర్షిప్ అయితే నేను తీసుకునేదాన్ని చాలా కాలం నుంచి లక్ష రూపాయలు కట్టమంటే నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు లేవు కాబట్టి అండ్ నేను పెద్ద సినిమాలు కూడా చేయట్లేదు కాబట్టి సో నాకు అవసరం లేదనిపించింది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ మనం మూవీస్ చేసుకోవచ్చు ఉండొచ్చు అండ్ విన్నా నేను మా అసోసియేషన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం గురించి కొన్ని కొన్నింటి మీద ఇది చేస్తున్నారు కాపీరైట్ చేస్తున్నారు కొన్ని అంశాలు బాగున్నాయి కొన్ని అంశాలు బాగాలేవు బికాస్ యూట్యూబ్ మన మనది కాదు అది అది ఎవడదా అమెరికా వాడిది అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ పెట్టాల్సింది ఏంటంటే ఇండియన్ యూట్యూబ్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయమని బ్రాడ్కాస్ట్ మినిస్ట్రీకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకొని అట్లాంటి ఒక యాప్ డెవలప్ చేసి కొన్ని అండర్ రూల్స్లో ఉండేటట్లు చూసుకొని పెడితే బాగుంటుంది ఈ ఈ దాని కింద మాత్రమే కంటెంట్ ప్రొవైడ్ అవ్వాలి ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడండి వెన్ ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ రైట్స్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ సో దాన్ని మనం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలే తప్ప రూల్ చేయకూడదు రూల్ చేస్తే చాలామంది మాట్లాడేసేస్తారు ఎప్పుడైనా చూడండి ఒకరిని కట్టేయాలని ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎప్పుడు కాదు ఇదిగో మీరు కొంచెం సినిమా రివ్యూస్ ఇట్లా కొంచెం నెగిటివ్ ఇస్తున్నారు మాకు కొంచెం ఫీడింగ్ పోతుంది లేకపోతే చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో కష్టపడి పని చేస్తున్నారు సో కొంచెం చూసి మాట్లాడండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అదే వేరే రకం చాలా హార్ష్గా రియాక్ట్ అయితే దానికి తగ్గట్టు కౌంటర్స్ కూడా భయంకరంగా చేశారు యూట్యూబర్స్ యూట్యూబర్స్ ఒక ఛానల్ బ్లాక్ చేస్తాం అంత ఛానల్స్ క్రియేట్ చేస్తామని అంత అవసరమా ఇంత బతుకు బతికి ఇంటర్నకాల్స్ రావడం సినిమా ఇండస్ట్రీ యూ మామూలు యూట్యూబర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో తిట్టించుకునే బతుకు మన సినిమా వాళ్ళకి అవసరమా కిడుక్కొని మొహం మీద పంట చల్లించుకోవడం కదా ఇది అంతే అంటారా అబ్బియస్లీ అంతే కదా ఎందుకు ఆ గోలా ఇండస్ట్రీ ఆడపిల్లల మీద అన్ని అన్యాయాలు జరిగినప్పుడు మరి ఎవరు ముందుకు రాలేదు కదా ఆ రోజు నిలబడితే ఈ రోజు ఎవరు ముఖం మీద ఉమ్మేయరు మనం అంత సెలెక్టివ్ ఇది చేయకూడదు కదా సెలెక్టివ్ పాలిటిక్స్ సెలెక్టివ్ పాయింట్స్ సెలెక్టివ్ జడ్జ్మెంట్స్ సెలెక్టివ్ న్యాయం కరెక్ట్ కాదు ఇది కూడా సెలెక్టివ్ గానే ఉంది ఇండస్ట్రీ ఆడపిల్లల మీద జరిగినప్పుడు బయటకు రాలేదు అన్నారు ఇండస్ట్రీ ఆడపిల్లలకి జరిగిన ఇష్యూస్ లో అప్పుడు ఎప్పుడు రాలేదని మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ లో వీళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని యాక్టివ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు కదా ఎప్పుడు రారు అసలు రారు బయటికి రారు ఓకే ఓకే ఇంకోటి అండి అనుకుంటే ఎవరి చరిత్ర అలాగే ముందు కడుపు చించుకుంటే కాలం ముందు పడుతుందని ఫస్ట్ అందరికి అందరికి అన్ని కథలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు ఎవరి గురించి మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఒకళ్ళ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడితే వీళ్ళ కథలు ఇంకో వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఓకే సో ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ స్టోరీస్ కాబట్టి నో వన్ విల్ స్పీక్ ఓకే సింపుల్ సెల్ఫిష్ ఇండస్ట్రీ అంటారు మీరు ఎవ్రీవేర్ అండి నాట్ ఓన్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను అట్లా అట్లా ఇండస్ట్రీ గురించి హోల్సమ్ గా మాట్లాడాల్సి వస్తే ఎవ్రీబడి ఈస్ సెల్ఫిష్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ నాట్ సెల్ఫిష్ పీపుల్ ఆర్ సెల్ఫిష్ ఎస్ అట్లా అంటే ప్రతి ఒక్కరు సెల్ఫిషే ఇంట్లో సొంత కుటుంబంలోనే బోల్డ్ అంత సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటుంది ఈ లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ హనుమంత్ అని చెప్పేసి ఫన్ మంత్ అని చెప్పేసి ఒక యూట్యూబర్ ఆ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ రేజ్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అని చెప్పేసి అది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వల్ల మంచి చెడు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అంటున్నారు బట్ సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఇస్ అ సర్చ్ ఇంజన్ బట్ స్టిల్ యా వీ కన్సిడర్ యాజ్ అ సోషల్ మీడియా అనుకో అది కూడా ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇట్ మంచి చెడు అంటే ఒక ఒక ఇష్యూని రైజ్ చేశారు ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ విజిల్ బ్లోవర్ లాగా సాయంత్రం చే మాట్లాడడం అంతా బాగానే ఉంది దాన్ని వాళ్ళకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రకారం దాన్ని అతను గంజాయి తీసుకొని మాట్లాడాడని చెప్పేసి బాగా డైల్యూట్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే గంజాయి తీసుకొని డ్రగ్స్ తీసుకొని మాట్లాడితే ఇష్యూ డైల్యూట్ అయిపోతుంది పెద్ద కేసు అవ్వదు మొత్తంలో ఉండి మాట్లాడారు కాన్షియస్లో మాట్లాడలేదు అని చెప్పేసి తెలివిగా బాగానే కేసు తప్పుదో పట్టించేసారు వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అంటే వాళ్ళ నాన్న ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటే కదా అలాగే తెలుసు లూప్ హోల్స్ చట్టాన్ని ఎలా బయట వాళ్ళు ఊరికే దొరికితేనే బోల్డన్ లూప్ హోల్స్ వాడుకుంటున్నారు మరి
అయితే ఇప్పుడు పొలిటికల్ కి సంబంధించి కెరీర్ ఏంటి ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా పొలిటికల్ కెరీర్ ఏమైనా సపరేట్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ కెరీర్ ఏమైనా డిజైన్ చేసుకున్నారా కొంచెం హట్ అయ్యారు కదా లాస్ట్ టైం బీజేపీలో ఉన్నప్పుడు రియల్ పొలిటీషియన్స్ ని కరెక్ట్ గా అడగండి పొలిటికల్ కి కెరీర్ ఉండదు పొలిటికల్ అనేది అది లిటరలీ సమాజ సేవే అది పొలిటికల్ కి కెరీర్ ఏంటి అది ఏమైనా ఉద్యోగ అవకాశమా మనకి జీతాలు ఇవ్వడానికి ఇంకోటి చేయడానికి ఎమ్మెల్యేకో ఎంపీకో వీళ్ళకి మాత్రమే జీతాలు ఉంటాయి అది కూడా ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ కోసం అంత తప్ప మిగిలిన ఎవరికి జీతాలు ఉంటాయి ఇట్స్ అ సర్వీస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ నథింగ్ బట్ సోషల్ సర్వీస్ ప్రజలకు పాలిటీషియన్స్ మీద గ్రాటిట్యూడ్ ఉండదు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వాళ్ళు కుక్కల్లాగా పనిచేసినా ఏం చేశారు మీరు పాలిటీషియన్ ఆ థ్రూ చి థ్యాంక్ఫుల్నెస్ లేని జాబ్ పాలిటీషియన్స్ తెలుసా ఎన్ని ఇష్యూస్ రైజ్ చేసిన అసలు యాక్చువల్లీ సిక్స్ టు సిక్స్ సినిమా షూటింగ్ చేసిన లేకపోతే టెన్ టు ఫైవ్ మామూలు జాబ్ చేసినా కనీసం మినిమం గౌరవం మర్యాద ఉంటుంది జీతం తీసుకున్నా సరే పాలిటీషియన్స్ నిజంగా వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు ఫ్యామిలీని పిల్లల్ని అన్నీ వదిలేసి ఎంత చేసినా సరే ప్రజలకు గ్రాటిట్యూడ్ ఉండదు అసలు వాళ్ళ మీద ఏం బీకాడు ఆడు సంపాదించ ఓకే సంపాదించుకునే సంపాదించు లిటరలీ చెప్పాలంటే సమాజమే పాలిటీషియన్ ఎట్లా సంపాదించుకోవాలో నేర్పిస్తుంది ఆనెస్ట్లీ ఇప్పుడు నేను రెండు వైపులా మాట్లాడతాను వైస్ వెర్సా మాట్లాడతాను ఎలా అంటే ఆఫీస్కు రోజుకు ఒక యాభై మంది వస్తాయి ప్రతి ఒక్కరు సమస్యలతోనే వస్తారు అందులో ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలే ఉంటాయి ఓ పొలిటీషియన్కి ఒక ఎమ్మెల్యేకి వచ్చే జీతంకి ఒక ఎంపీకి వచ్చే జీతంకి ఆఫ్ బోర్డు ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్కి అందులో సరదాగా ఇచ్చే మంచినీళ్ళకి టీలకే సరిపోయినప్పుడు ఇంతమంది ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా తీరుస్తారు వాళ్ళు సరే ఎమ్మెల్యేకి కొన్ని ఫండ్స్ ఎంపీకి కొన్ని ఫండ్స్ ఉంటే కూడా అవన్నీ ఒక ప్రాపర్ వేలో సెట్ అయ్యి ఆ గవర్నమెంట్ నుంచి అక్కడ పోయి మాట్లాడి తీసుకొచ్చేసరికి పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది వీళ్ళు చేతుల నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు లేకపోతే పూజలకో వాటికో వీటికి అన్నింటికీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మరి పాలిటీషియన్ ఆ హడావిడి కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలా ఇవ్వకపోతే ఆడేమి ఇయ్యలేదు అంటారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి ఖచ్చితంగా ఎక్కడో చోట మింగాలి ఆ మింగాలి అంటే లంచాలు తీసుకోవాలి లంచం అంటే తప్పు సో ఆ తప్పు చేసేలాగా ప్రవోక్ చేసేది ఎవరు ప్రజలే వాళ్ళ ఓటర్లే ఓకే సో వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు మరి ఎలక్షన్లో నిజంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన పాతిక లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారా లేకపోతే ఆ డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎంపీకి గెలుస్తారా ఇస్ దిస్ రియలీ పాసిబుల్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ డబ్బు లేకపోతే రాజకీయం లేదు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు రాజకీయంలోకి రావాలి డబ్బులు సంపాదించడానికి రాజకీయం అనేది ప్లాట్ఫామ్ కానే కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ హార్ష్ ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది అనుకుంటారు డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇది ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటారు వెయ్యి మంది వస్తే బోర్డు ఎంతమందికి ఎమ్మెల్యే సీట్లు వస్తాయి ఎంతమందికి ఎంపీ సీట్లు వస్తాయి బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే పాలిటిక్స్ లోకి వస్తారు లేకపోతే కొంత నాలాగా కొంత డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మూడున్నర సంవత్సరాలు మొత్తం ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేశాక అయ్యో నా పాకెట్ లో డబ్బులు అయిపోయినాయి నాకు ఇప్పుడు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కావాలని ఇట్లా డ్రాప్ అయిపోతారు డ్రాప్ అంటే పబ్లిక్ లో తిరగడం డ్రాప్ అయిపోవడం ఎందుకంటే మన పెట్రోల్ కి మన డ్రైవర్ కి మనం బయట తిరగడం అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మన డబ్బులే తప్ప ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు ఫండింగ్ చేస్తారు అంటారు నేను నేను ఎమ్మెల్యే అయితే ఫండింగ్ చేస్తారు ఏది అవ్వకపోతే ఎవరు ఫండింగ్ చేస్తాడు మనకు చాలా ఉంటాయి దీని వెనకాల ఈ క్యాండిడేట్ గెలుస్తారు అంటే ఎలక్షన్ అప్పుడు చూసి గెలుస్తారా గెలవరా పొలిసి చూసుకొని అక్కడ ఉన్న బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరో ఫండింగ్ చేస్తారు ఎందుకంటే తర్వాత నేను బెనిఫిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు పర్మిషన్స్ ఇంకోటో ఇంకోటో అసలు ఏది లేని వాళ్ళకి ఎందుకు ఫండింగ్ చేస్తారు పని పట్లే ఎవ్వరు చేయరు విచ్ ఈజ్ ఎ హార్ష్ రియాలిటీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఎ గుడ్ పాలిటీషియన్ ఎందుకంటే ఆ పాలిటీషియన్ అయ్యే వరకు మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ యూ కాన్ బికమ్ ఎ పాలిటీషియన్ సో పాలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ కెరియర్ బట్ యంగ్స్టర్స్ పాలిటిక్స్ లోకి రావాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు బ్రెడ్ అండ్ బటర్కి వేరే జాబ్ ఉంచుకోవాలి క్లారిటీతో ఉన్నారైతే ఓకే అయితే మీకు ఇష్టమైన సినిమా ఫీల్డ్లో రీఎంట్రీకి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి నటనా పరంగా కానీ ఒకవేళ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్షన్ కానీ ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అంటే ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే రీఎంట్రీ అంటారు అంటే పెళ్లి చేసుకొని గ్యాప్ తీసుకొని ఇట్లంతా వెళ్ళిపోయేసేసి ఇట్లంతా చేస్తే నేను రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోలేదు మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సో రైట్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు సో రైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు
ప్యాషన్ అట్లే ఉంది సో నా నా ప్రొడక్షన్ నేను ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు డబ్బా ఆడే కొట్టుకోవాలి ఇక్కడ సో మనకు వచ్చినప్పుడు మన ఓన్ ప్రొడక్షన్లో సమాజానికి మంచి వచ్చి ఒక మంచి సినిమాలు నేనే తీసుకుంటాను అప్పుడు ఏ ప్రిన్సిపల్ పాత్రలు ఏ కలెక్టర్ పాత్రలు క్రియేట్ చేసుకుంటా అవేర్నెస్ పాత్రలు హీరోయిన్గా చేయాలని హీరోయిన్గా చేయాలంటే నేనే సినిమా మొత్తం హోల్ అండ్ సోల్ ఉంటుంది ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అట్లాంటివి వస్తే చేయడానికి రెడీయా వస్తే కాదు మనకు రావు ఎవడు ఇవ్వడు చెప్పే కదా మన భజన మనమే చేసుకోవాలి మన డబ్బా మనమే కొట్టుకోవాలి ఆర్థికంగా నాకు కెపాసిటీ వచ్చిన రోజు నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని సినిమా చేస్తా ఎందుకంటే సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్యాషన్ ఎప్పుడు చచ్చిపోదు ఒకసారి నా చిన్నప్పుడు కళా కోరిక కాబట్టి సో నాకు నాకు ఉంది ఐ విల్ డూ అల్లు వెరీ బెస్ట్ అండి మీరు కళ్ళని నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నా కొత్త బాధ్యత ఒకటి తీసుకున్నారు దాంట్లో కూడా ముందు వెళ్ళాలని కోరుకుంటా అల్లు వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ